结婚之后我叫你什么呀？你就继续叫我二爷啊！啊，我才不要跟结婚之前一样呢，一点区别都没有。哦，我听过一些留洋的女孩，都叫他们的丈夫叫黑漆板凳。黑漆板凳，洋文叫 husband， 就是丈夫的意思。<笑>这么好玩啊！嗯嗯，那所以就是黑漆板凳，要去叶家。我想准备结婚照当贺礼给叶夫人，等会儿让石头去照相馆拿吧。老板，照片好吗、啊哎？我早就给您准备好了，你看。哎，这白家夫人，我好像在哪儿见过。少废话，少在这儿攀亲带故的，快快快，抱起来！哎，是是是，师爷。您拿好啊。嗯。哎哎。哎，这白狼身边的小伙子和白家夫人长什么像啊？好像以前拍过呀。夫人，怎么咳个不停啊？这药吃下去，没见什么好转啊。也许是药量不够吧。夫人，您坚持一下，我再去给您熬一包。你别去，你陪着妈妈吧，我去。小姐，这是我们下人的事儿，还是我去吧？我说我去，我想给妈妈尽点孝心过你，我会动手。你亲眼看好了。才到这么点儿。每天只能到一点点，到太多会出麻烦的。哼，反正才一小包。又不会马上死，多倒点，让他老子等得太久
妈妈，嗯，这个药苦，您喝的时候记得小口些。杏儿亲自为妈煎的药，妈不会觉得苦。有访客，啊，那快请进。是。哎呦，叶夫人，叶夫人，啊，你们二位怎么来了？妈妈今天身体不好，有很重要的事情吗？啊，没事我好多了。李嫂啊，哎，快请客人坐。啊，请。夫人近来身体可好？我们都怕会打扰到您呢。啊，没关系的，家里啊来客人走动走动，就有一些朝气。只是不知道，白二爷的家事处理的怎么样了？星儿，你在说什么？妈妈，我那天看到蒋欣跟一个陌生的男人抱在一起，我不知道怎么回事啊。是那个人，他认错了人，我已经跟二爷解释过了，他是一个，他只是一个完全不重要的人。啊，其实不管是谁，都不会影响我们的感情。虽然这只是个误会，但这个误会，刚好让我们更相信对方了。那就好，别这么肉麻，这是在别人家吗？哼，夫妻呀。最重要的就是信任，你们这样真的很难得，情感一定会长长久久的。倒是不知道什么时候共结连理呀、啊。啊，说。嗯，夫人，我们今天来就是想要给您带来好消息，我们要结婚了，婚礼就在下个礼拜。哎呀，那蒋欣啊，你可一定要请我，你不请我，我这辈子都不理你了。遵命。蒋欣还说啊，她从小孤苦无依的，她说看到夫人你，就像看到亲人一样，所以希望夫人你可以当我们的证婚人。嗯、啊，好啊，这件事儿啊。是我最近这段时间最开心的事儿了。可是妈妈，您确定您一定要去吗？我很担心您的身体，怕支撑不住啊。妈呀，要找点事情做，不然的话身体会越来越不好。哎，蒋欣、嗯，你让我做证婚人，总要有个名目啊。要不，夫人收你做干女儿好不好？妈妈。你已经有女儿了，干嘛还要多要一个干女儿啊？妈想多一个女儿。再说了，说蒋欣当女儿，爷爷一定很开心的。难道你不想让爷爷开心吗？嗯，啊，没关系的，叶夫人。如果叶欣不喜欢的话，可以不用勉强的。不会，欣儿。你看人蒋欣多懂事儿啊！不说话，不说话就是同意了。蒋欣，快叫我一声干妈。二爷，我不是没爹没娘的了。那你还不叫？再不叫，夫人收回去了。妈。干妈，这个呀，是我当年的嫁妆，送给你当结婚礼物。来
，谢谢父，谢谢干妈。再喊错一次，我就把礼物收回了哦。不会了。今天没心情理你。哎，我看你今天心情又不好。今天你爷爷不会又出现了吧？别跟我提那家人。是背叛老娘，全爱那个侥幸。你只能爱我一个女儿，你只能爱我一个女儿。嗯，啊，你是想玩父亲跟女儿的游戏啊？<笑>好，我的乖女儿，我疼你，我疼你，啊！什么你？贱货，敢打我！你眼睛好了，我，你的声音我认得。我以前跟你混过，巡捕房就在附近，是我送你过去，还是你自己滚？我我自己走，我自己走。哎，你没事吧？你谁呀？多管闲事。想不到堂堂叶家大小姐，也有变装出来买醉的习惯。哦，互报的小记者，我正说，找什么时间再去找你呢？我陪你睡好不好？我陪你睡，你就帮我把报纸的内容通通都改掉。叶小姐，不要再说什么貌合神离、要挟、母女情深。叶夫人最爱的就是她的女儿。他的女儿叫叶欣，我，我就是叶欣，你知道吗？我是真的爱妈妈，你不可以这样写。不可以这样写。那篇报道对你打击真的很大。你怎么进来的？你怎么还在这睡呀、啊？李嫂走了，快去给那个老太太下毒去。我今天身体不舒服。我告诉你，你不舒服。要是让人知道你是冒充的，那才叫不舒服。赶紧的，我
我提醒你，我随时随地可以拉你去死，同归于尽。快点！你听见没有？喝药吧。给我吧。在干嘛？这是给叶夫人的感谢函，你看看要不要给她写些什么？嗯，哎，干妈她很喜欢花，我们在这儿别朵花好不好？好啊。嗯，那你觉得栀子花怎么样？哎，你知道吗？我那天啊去文心主笔家的时候，我闻到他家的栀子花好香啊。不可以。我知道了，吃醋啦！哎呦，好啦，你看，我们都知道那天不过是个误会。再说了，我不是都已经辞职了吗？以后也不会再见他了。我就是在意，我不允许你再提什么文心主笔，什么栀子花。好了，好了，好了。新郎官最大，什么都听你的，不生气了好不好？好不好？好不好？我没生气，我去找徐官谈谈婚礼的事。哎，明明就还在生气，还不承认。我们都要结婚了，干嘛还有那么吃醋啊？石官真的走了，走了也好，他的声音本来就不应该出现在我耳边绝不能让你再跟圣洁门有任何牵扯，我不能失去你。文熙，谢老板，哎，正好要找你，这几张照片是什么时候拍的？我要说的就是这个事儿。这个照片本来是石官要报道的，我本来打算瞒着你，可偏偏被赵下馆的老板给认出来了，出大事了，大事了！什么事？你知道吗？白狼下个礼拜就要结婚，还拍了婚纱照。他结婚关这张照片什么事？照相馆的老板把这个婚纱照给冲印出来，他看见了白夫人的样子。他告诉我，他在冲这个活动照片的时候，看见里面有个人和白夫人长得一模一样
，这个人就是石棺。除了装扮不太一样，但是你知道，赵霞馆的老板每天看几百个人的脸，他肯定不会认错人的。所以这个石棺就是白狼的未婚妻。石棺就是白狼的未婚妻？是啊。哎，你说，一个堂堂的白家夫人在我们这儿上班，如果这个消息一旦爆出去，那我们这个报馆会把上海所有的纸都印光了，也不够印的，而且分成上下两节，全出刊的。可是我是聪明一世，还糊涂一时啊！当初我怎么就没看出来，他和白家这些人？又吃又喝又同乐，有什么蹊跷的？哎，这个有钱的白家夫人假扮成记者石棺来这儿上班，就是为了给白狼买一个结婚戒指。我们能采访到白狼，也是因为白狼很重视他的未婚妻。所以，上次白狼来受采访的时候，故意装作不认识石棺，就是怕我们知道。她就是白家夫人，所以呀、啊，我们孤陋寡闻才痛失机会呀、啊。你刚来上班，我一直在上海待着，可是我天天泡的是赌场啊。哎，人家照相馆老板都知道那个白夫人叫叫什么，讲讲什么啊？讲什么心？你说她叫什么名字？讲，哦，我记不住，叫什么名字？我问你，她叫什么名字？你自己问老板去，啊，我不知道啊！你问赵小果老板。为了一个女孩名字，发什么神经啊你？哎，老板，不好意思啊，我是汇报的记者。嗯，听说你知道白狼的未婚妻叫什么名字？小伙子，我认识你，我还拍过你呢。你以前这个眼睛是不是失明啊？对，就是你。哎，当初啊，我在洗白狼照片的时候，我就觉得那个白家夫人很脸熟。后来想想呢，我很久以前拍过她，她当时跟一个一个失明的男人在跳舞。那个人啊。就是你，这是你们两个吧？你终于来了，人呢？你喜欢吃这个？这儿的人不都喜欢吃泡饭吗？我觉得啊，把这个放在里面呢，就变成酱官马兰头泡饭更好吃。你知道你自己在干嘛吗？你干嘛要跑出去啊？那，这给你，因为我觉得这张照片对你很重要。这些花好美啊！你终于回来了。所有的一切都告诉我，他就是蒋欣。
向前往天堂，要先穿越惊涛海浪，习惯用孤独，用倔强。知道如何照顾自己也会被抓的话，那你应该早就在牢里出不来了吧？哎，先生，您没事吧？哎，哎，先生，没事吧？哎，别起来，别起来，别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！别起来！没有多少人像你，把我当一般人看待。我在他们眼里，就像一个怪胎。你是要我当你的未婚妻？我一定会等你回来的。你不是跟我说你要等我？我一定要弄明白，就算我赔掉一切，我都要弄明白。怎么了？为什么突然说这个？只是不希望有一天你会后悔嫁给我。嗯，做亏心事了是不是？嗯，就是觉得两个人走到今天这一步很不容易，真的不希望有一天你会离开我。你知道为什么我从来都不会觉得自己会离开你吗？因为我信任你，这场婚姻我是绝对不会后悔的。二爷，我不会离开你这件事情，在我心里已经确定了很久。我永远都会记得我当初失忆后醒来的不安跟惶恐。是二爷你要我相信你，是你给了我安全感。所以呢，我相信白正清，相信你说的一切，感谢你给我的一切，是你让我有勇气。让我可以重新面对新的人生，也是从那刻起，我便知道了，在这个世界上，没有白正清，就没有我蒋欣。失忆后的我，有幸遇到。如此爱我的你，我是不会离开你的。你在担心什么呀？嗯，下一个。嗯，如
果你在失忆之前，我我失忆前怎么了？我是说，如果你想起一些，在你失忆之前不喜欢我的部分，那会怎样？<笑>那就把它改掉不就好了吗？哎呀。几天之后我们就要结婚了，嗯，好了好了，走了走了，去做点轻松的事，嗯。干什么的？站住！干什么的？站住！哎，我圣剑丸，谁敢拦我？快动这石头哥！是。朱笔的声音，让开！文心朱笔，你在干什么？你为什么还要叫我文心？你要装傻到什么时候？你为什么不认我，蒋欣？你你知道我叫蒋欣了？对不起，我去报社假扮成石棺欺骗你，是我的不对。嗯，还有。我真正的身份是白正晴的未婚妻，你是我的未婚妻。倒转时光。是遍地的苍凉，百味杨絮蜜地久天长，念念不忘，将心比心的伤，是地中孤傲的白狼。愿天星光融心底的残霜，融不进口是心扉的。成全我粉身碎骨，再推我离开。桃花谢，坠蝶，惹无情尘。越挣扎，黯然身上越盛开，剪不断我在伤心的回。